《历代志下》第二章，所罗门决意要为耶和华的名建造殿宇，又为自己建造王宫。于是，所罗门选派了七万人做挑夫，八万人在山上凿石，三千六百人做都工。所罗门派人去见推罗王西兰，说。你怎样带我的父亲大卫，给他运来香柏木，为他建造宫殿居住，请你也这样待我。现在我要为耶和华我神的名建造殿宇，分别为圣献给他，在他面前焚烧芬芳的香，经常摆上陈设饼，每日早晚安息日初一。以及耶和华我们的神所定的节日，都献上燔祭，这是以色列人永远的定力。我要建造的殿宇必须宏伟，因为我们的神伟大，超过众神之上。但谁能为他建造殿宇呢？天和天上的天也容不下他。我是谁，怎能为他建造殿宇？我不过在他面前烧香罢了。现在，请你派一个巧匠到我这里来，他要精于使用金、银、铜、铁和紫色、朱红色、蓝色线工作，并且懂得雕刻，好与我的父亲大卫在犹大和耶路撒冷预备的巧匠一同工作。又请你从黎巴嫩运送香柏木。松木和檀香木到我这里来，因为我知道你的臣仆善于砍伐黎巴嫩的树木，我的臣仆可以和你的臣仆一同工作，给我预备大量的木材，因为我要建造的那殿宇将会十分宏伟。至于你的仆人，就是砍伐树木的人，我必给他们食物。就是小麦二万公吨，大麦二万公吨，酒四十万公升，油四十万公升。推罗王西兰回信给所罗门说：“耶和华因为爱自己的子民，所以立你做他们的王。”西兰又说：“创造天地的耶和华以色列的神是应当称颂的，因为。”他赐给大卫王一个有智慧的儿子，有聪明，有见识，可以为耶和华建造殿宇，为自己建造王宫。现在我派一个技艺精巧、蛮有聪明的人来，他是我父亲西兰的匠人，他是但支派一个妇人的儿子，他的父亲是推罗人，他精于使用金银。铜、铁、石、木，以及紫色、蓝色、朱红色线和细麻做工，也能做各样雕刻的工作，又能设计各样交托他们的巧工。这人可以和你的巧匠，以及我主你父亲大卫的巧匠一同工作。我主所说的小麦、大麦、酒和油，请派人运来给众仆人。我们必照着你所需要的，从黎巴嫩砍下树木，扎成木筏，从海上运到约帕。你可以从那里把他们运上耶路撒冷。所罗门按照他父亲大卫数点的数目，又数点了住在以色列地所有的外族人，他们共有十五万三千六百人。他选派七万人做挑夫。八万人在山上凿石头，三千六百人做监工，督促人民工作。